Good morning students, welcome to Edu Line. So, this is our next portion of Linear Pipeline Processors. So, we are going to study Linear Pipeline. Linear Pipeline is used in Processors. That is called Linear Pipeline Processors. Okay, this is Linear Pipeline. Linear Pipeline is used in a few processing stages. Okay, in this processing stage, it is linear and connected. Okay, what is a particular fixed function to perform this linear pipeline use? Okay, suppose it is applied to apply the instruction execution and arithmetic computations and memory access operations to use linear pipelines. Okay, suppose in a linear pipeline, there are K processing stages. In that case, the input is going to the first stage. The input is going to the first stage. Then, the input is going to the first stage. Jadi, orang ini ada ini inputin ini dia prosesi, prosesi ini dia tu orang ada result itu tu, ah result ini ini dia next stage ni lagi passi, okay? Anginnya, orang 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 stage ni lagi ini dia passi, kalau itu orang stage orang inputin ini itu ini ni ni ni, ada dengan prosesi, prosesi ini dia tu orang kita tengah result ini ini dia next stage ni lagi passi, okay? Anginnya passi itu passi itu boi boi last ini dia last atas stage ni ni tu orang nama kita ini dia final output ini kita tengah tu. ओके अब हम आ लास्ट तक स्टेज आना ना हमारे पाइपलाइन के फाइनल स्टेज इन द बारे इन द आ फाइनल स्टेज इन द ना हमको इन द इन द गिट्टम आउटपुट गिट्टम सपोज एसके आना ना हमारे फाइनल स्टेज इन के लिए एसके इन द नारी के ना हमको इन द ये का फाइनल आउटपुट गिट्टन ना द ओके इनी आह ये एक कंट्रोल आह ये डेटा डेटा फ्लो इड कंट्रोल ना तो हमारे ये बोल रहे हैं डेटा इन्हें फ्लो जी होने बोल रहे हैं अब ये डेटा फ्लो इड कंट्रोल इन्हें बेसिक इधर तो अधिने डिपेंड इधर नमक ई लीनियर पाइपलाइन ने रंडा इट क्लासिफाई यहाँ बच्चों ओके अधिले फर्स्ट वन अनुवारे � Okay, so there is a figure of asynchronous model here. Here we have the stages, S1, S2, up to SK, and the stages. We have the processing stages. Okay, so the first input is S1 and the processing stage. Then the first input is S1 and the processing stage. Then the S1 and the processing stage is the input and the processing stage. The processing stage is the output and the next stage is the S2 stage. Then the S2 stage is the output and the last 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 stage. ओके इनी इधर वाली वाला ये डेटा फ्लो अदा इधर ओरिज़ स्टेज लेने आड़ता स्टेज लेके वाला डेटा फ्लो ये कंट्रोल ये ना द ओरिज़ प्रोटोकॉल यूज़ ये द टा आ प्रोटोकॉल ने पराई ना पैरा ना हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल ओके इनी ऐंगने यानी हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल वाला बार किये ना द आधा नमकनो का ओ ओके अंगने रेडी आने के लिए S1 रेडी है ना सिग्नल ने आदियम S2 लेके पास ही भी है अपन S2 ये S2 ने वाला इन्हें तो इप्पो एक डेटेस स्वीगरी क्या रेडी आये तो निक्की वाला के लिए दी है S2 ओढ़ा ने आदि ने S1 इन्हें एक्नॉलेजमेंट दे उड़ा कुम अरे इधर यार रेडी आने तो नॉलेज एक्नॉलेजमेंट ओके अब आ टाइम में ले S1 ने दी डेटे अलग ले प्रोसेस ये इधर डेटा डे आउट रिजल्ट ने दी S2 ले के पास ही पी की सो इधर आना हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल इन वाला है ना सो ये हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल यूज़ ये इधर आना असिंक्रोनस मॉडल ले वर्क की है ना तो ओके इन्हीं इवडे इवडे उल्लू प्रश्नों अदा इधर throughput इन्दे rate different अनु वारने इन्हें अलेन दाना throughput अनु वारने इन्हें अलेन अदा इधर throughput एनु उदेशी की नदर number of task completed per unit time अदा एक रु unit time इले ये तरा task गल complete इन्हों अदा ना throughput अनु वारे इन्हें ओके अपन ये throughput इन्दे rate अनु वारे इन्हें दिवड़ा इपड़ी change इधों टिकी के अंगने change यां वाला कारण अनु वारने इन्हें अलेन ओरो stage नम नमले पक कंडे इन्हें S1 S2 नग कंडा ओरो stage जोंटा लो processing stage ये ओरो processing stage नम ओरो different delay आयरी के ओके चलो अपन S1 ने डकना time आयरी की ला processing ने डकना time आयरी की ला S2 है ना stage processing ने डकना time data processing ने डकना time ओके अपन ओरो स्टेज ने डिफरेंट डिले आयरी के बेरे नज़र सो आधुनिक डाने वाला थ्रोपुट अनु आ रही है नज़र एंड आ चेंज ही है नज़र ओके अपन वेरिएबल थ्रोपुट रेट आयरी के ये ये ओरो स्ट्रक्चरल नज़र असिंक्रोनस पाइपलाइन्स है नज़र नमक के किट्टन नज़र ओके इन्हीं रंडा मतलब आने नज़र सिंक्रोनस मॉडल 
അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പേരിൽ നിന്ന് പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സിങ്കർണസ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ സിങ്കർണൈസേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ക്ലോക്കിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ക്ലോക്കിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ സിങ്കർണസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ സിങ്കർണസ് മോഡലില് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിന്റെ സ്റ്റേജുകളുടെ പ്രത്യേകത അതായത് പ്രോസസിംഗ് സ്റ്റേജുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു പ്യുവർ കോമ്പിനേഷണൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റേജുകളെല്ലാം കോമ്പിനേഷണൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ടുകളായിരിക്കും അവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അരിത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റേജുകൾ ഇനി ഈ സ്റ്റേജുകൾ സപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ സ്റ്റേജുകളെല്ലാം സപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും എസ് വൺ എസ് ടു എസ് കെ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എന്താണ് സ്റ്റേജുകളാണ് ഈ സ്റ്റേജുകളെ സപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ലാച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലാച്ച് ഈ ചെറിയ സ്ക്വയർ ആണ് ലാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ ലാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ലാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ലാച്ചുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് മാസ്റ്റർ സ്ലൈവ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാച്ചിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇനി ലാച്ചിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റിസൾട്ടിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതായത് ഒരു പ്രോസസ് പ്രോസസിംഗ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ടുകളെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലാച്ചുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസ് വരുന്ന സമയം ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസ് വരുന്ന ആ ഒരു ടൈമില് എല്ലാ ലാച്ചുകളും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസിംഗ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഡേറ്റയെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വർക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറെ ടേമുകൾ കാണാം അല്ലെ ടോ ടോ എം പിന്നെ ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ടേമുകൾ കാണാം ഇതിൽ ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് പീരീഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറയാൻ പറ്റും സൈക്കിൾ ടൈം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ക്ലോക്ക് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ ടൈം ആണ് ഈ ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ ടോ എം എന്ന് പറയുന്നത് ടോ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മാക്സിമം സ്റ്റേജ് ഡിലേ ആണ് അല്ലെ അതായത് ഈ ഇവിടെ നേരെ മുകളിലോട്ട് നോക്കി അറിയാം ഇത് സ്റ്റേജ് ആണെന്നുള്ളത് അല്ലെ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് സോ സ്റ്റേജിന്റെ ഡിലേ മാക്സിമം സ്റ്റേജിന്റെ ഡിലേ ആണ് ഈ ടോ എം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒരു ഡിലേ ആണ് ആ ഡിലേ എന്തായിരിക്കും ലാച്ച് ടൈം ഡിലേ ആണ് ലാച്ചിന്റെ ടൈം ഡിലേ ആണ് ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ സം ടേംസ് ആണ് ഓരോ ഡിലേസ് പറയാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ടേമുകളാണ് ഈ ടോ എ ടോ എം ഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ സിങ്കർണസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ സിങ്കർണസ് മോഡൽ നമ്മൾ കണ്ടു സിങ്കർണസ് മോഡലും കണ്ടു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം സ്പേസ് ടൈം ഡയഗ്രാം എന്താണ് ഈ സ്പേസ് ടൈം ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പേസ് ടൈം ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ പൈപ്പ് ലൈനിലെ ഓവർലാപ്ഡ് ഓപ്പറേഷൻസിനെ പിക്ചോറിയലായിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സ്പേസ് ടൈം ഡയഗ്രാം അതായത് നമുക്കറിയാം ലീനിയർ പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെന്നറിയാം നമ്മളത് പഠിച്ചു എന്താണെന്നുള്ളത് ലീനിയർ പൈപ്പ് ലൈൻ സോ ഈ ലീനിയർ പൈപ്പ് ലൈനിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഓവർലാപ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുക അല്ലെ പൊതുവെ പൈപ്പ് ലൈനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓവർലാപ്ഡ് ഫാഷനിലായിരിക്കും അവിടെ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഓവർലാപ്ഡ് ഫാഷനിലുള്ള പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ നമ്മൾ പിക്ചോറിയൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പേസ് ടൈം ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ളത് എന്താണ് സ്റ്റേജുകളാണ് അതായത് ഇവിടെ നാല് സ്റ്റേജുകളുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ പൈപ്പ് ലൈനിന്റെ ഒരു ഫിഗ് പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇവിടുത്തെ പൈപ്പ് ലൈനിന് നാല് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഈ ടോപ്പിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് വരെ ഇവിടെ കാണിച്
ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ടി ടു എന്ന ടാസ്കിനെ ചെയ്യുന്നു സെക്ക അതേ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിന്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ടി വൺ എന്ന ടാസ്കിനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ പൈപ്പ് ലൈൻഡ് മോഡലിലാണ് അതായത് ഓവർലാപ്ഡ് ഫാഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ടാണ് ഇവിടെ ടാസ്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ എപ്പോഴാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഫില്ല് ആകുന്നത് ആ ഫില്ല് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ മുതലായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ദൻ കുറച്ച് ടേംസ് നമുക്ക് പറയപ്പെടാം എന്താണ് ക്ലോക്ക് പീരീഡ് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടൈം ഡിലേ ഓഫ് ലാച്ച് ലാച്ചിന്റെ ടൈം ഡിലേ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ദെൻ ടോ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാക്സിമം സ്റ്റേജ് ഡിലേ അതാണ് ടോ എം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ടോ ഐ ടോ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റേജിലെയും സർക്യൂട്ടിലെ ടൈം ഡിലേ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ഓരോ സ്റ്റേജുകളിലും നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ ലോജിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ ആ സർക്യൂട്ടുകളിലെ ടൈം ഡിലേ ആണ് ഈ ടോ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് പീരീഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ടൈമിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി എം പ്ലസ് ഡി ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇത് വെച്ചിട്ട് എക്സാംസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും അപ്പം ക്ലോക്ക് പീരീഡ് കാണണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ ടൈം കാണണമെങ്കിൽ ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി എം പ്ലസ് ഡി ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ ആണ് അതായത് ക്ലോക്ക് പീരീഡിന്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ ആണ് എന്ത് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടോ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സപ്പോസ് ദ ടൈം ഡിലേ ഓഫ് ഫോർ സ്റ്റേജസ് ആർ സിക്സ്റ്റി നാനോ സെക്കൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നാനോ സെക്കൻഡ് നയൻറ്റി നാനോ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ നാനോ സെക്കൻഡ് നാല് സ്റ്റേജിന്റെ ടൈം ഡിലേ ആണ് ഈ തന്നേക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ലാച്ചിന്റെ ഡിലേ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ നാനോ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈക്കിൾ ടൈം കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സൈക്കിൾ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈക്കിൾ ടൈം തന്നെയാണ് ഈ ക്ലോക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈക്കിൾ ടൈം ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെ ക്ലോക്ക് പീരീഡ് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി എം പ്ലസ് ഡി ആയിരിക്കും അല്ലെ ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോ മാക്സിമം എന്നാ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ മാക്സിമം ടൈം ഏതാണ് നയൻറ്റി നാനോ സെക്കൻഡ് ആണ് സോ നയൻറ്റി പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലാച്ചിന്റെ ഡിലേ ആണ് സോ നയൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ വരും ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് എൻ എസ് നാനോ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന സൈക്കിൾ ടൈമ് അല്ലെ ക്ലോക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് നാനോ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ ടെൻ മെഗാ ഹെഡ്സ് എന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി പൈപ്പ് ലൈൻ ക്യാൻ ബി സെറ്റ് ടു ടെൻ മെഗാ ഹെഡ്സ് ഓക്കെ അതായത് ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസിയെ നമുക്ക് ഈ പൈപ്പ് ലൈനിന്റെ ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസിയെ നമുക്ക് ടെൻ മെഗാ ഹെഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇതൊരു തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിന് ഒരു തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് സ്പീഡപ്പ് സ്പീഡപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പീഡപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടി കെ ടി കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ക്ലോക്ക് പീരീഡ് അങ്ങനെയാണ് സ്പീഡപ്പ് കാണുക ഓക്കെ അപ്പൊ സ്പീഡപ്പ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടോട്ടൽ ടൈം റിക്വേർഡ് ഇസ് ടി കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ടോ അതായത് ഈ ക്ലോക്ക് പീരീഡ് ആണ് ടോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക രണ്ട് സെയിം ആണ് സോ ടി കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ടോ അതങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ടൈം റിക്വേർഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടി കെ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദെൻ നോൺ പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രോസസ്സറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുക ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടൈം ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാസ്കുകൾ അതായത് എൻ ടാസ്കിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻ ടു കെ ടോ ആണ് ഓക്കെ വെർ കെ ഇൻ ടോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഡിലേ ആയി
So eta divided by tau jadi ni, nama kita throw putih gitu. So, ini ada eta ini baru ini ada ini ni, eta ini baru ni efficiency ni. Hele, eta baru eta ini baru ni, nama kita efficiency ni. Ada divided by nama kita tau jadi ni. Tau ini baru ini ni, clock period ni, cycle time ini baru ni. Ada divided by efficiency.